بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شاگتو جانت چھے اکرا بانگلہ آئے جی تو قرآن بانگ حدیث رالو کے بشر بھتیک علو چنو نشتان ایمانو آمولیر آج کے دی پور بے دور شک یو کے بانگ یو روپ تکے جارہ دیکھ چھن تارا سکائی چینل سیبن پور پر آمو دیرے یو نشتان تی دیکھتے پور بے اے بانگ بشر جے گنو پرانتو ہوتے آن لائنے اپنا را آمو دیرے یو نشتان تی دیکھتے پور بے آن لائنے لائف دیکھتے আমাদের ইমেলটি হচ্ছে ইমানু আমল ডট ইকরা ডট টিভি বরাবর মতো আজকে আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন বিশিষ্ট আলেমের দিন কোরআন মহাদিসের গবেষক ইসলোডট মসজিদের প্রধান খতিব ও ইমাম শায়েক মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম শায়েক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আল্লাহ ফেক दर्शक रमजान पर आज के प्रथम अनुष्ठान शुरू कर लीर्घ एक मास रमजान अतिबात कर मूल आलोचन जावर आगे सम्मानित शेख के अनुरोध करब रमजान परवर्ती करणीय विषयगुली जी संक्षिप्त एक आलोचना पेश कर حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تشك من رولي أنك دين بوري أحمد شنك دكا خلو أشلي روحنجا يشو أشا بورتك تادر جوني جابيل هوية چه پرایتی پر جه رمضان ارس بسته تا ایت دی میله آشله بیش لامب گپ هایی که چهامی جانی آپنا آنهایی که اویزه کرده چن خوب را کاش کرده چن آپنا دیر آنتوری که تر جن نام را شبای شکر آدای کرچی آپنا دیر که آنهم دلیل سوار کرده جن دو جو دراز جن نه آمرا الله تعالا که چهامی دیر جن اکانتو با به جوا کرچی آلهم دلیل آبار آم دیر شجع خلو آپنا دیر شنگ شرایطی لایف प्रोग्रामे आशार जन्ने अल्लाह ताला जन्ना आमदर के तौफिक दान करें एवं तीन दिन आमदे शबार कथा बला एवं शुना के अल्लाह ताला जन्ना कबूल करें एवं आमदे शबाई के जन्ना अल्लाह ताला आमरे तौफिक दान करें आमदे भाई बोले चन जे ए जो रमदान गेलो रमदान इधर दिन थे के किंतु रमदान के आमरा � صلف صالحين رد الله عليه رد الله عليه مجمعين ونرى جو رمضان كي بداية كوري دي چھوئي ماش الله تعالى كسي ابحات بحب دعا كورتين جا الله اما دي رمضان عمل كي قبول كورون وي چھو ماش ششو يگلي تا پر نيكس رمضان ار چھوئي مار باقي آسي تخن ونرى درخص ديتين الله اغامي رمضان ار مطرا چھوئي ماش باقي آسي क्या जाए आमा के आगामी रामदान थी के बंचित कर दे बिन्ना, हमारे हायात के बोर्डित कर दिन, आमी जन आगामी रामदान पे जाए, ताहले उन आदेर रामदान एर शंके संपर्क को सारा बच्चों रहा, सारा बच्चों जो तो रहे, दिन अब हो चुके ताले इखने आमी जरा सीख लाम, ये रामदान एर आमल कबूल हो जुन्नो आ ए रमदान के स्पिरिट की धोरे रखा रह जोने किसी का आज हमरा अब बहुत राखी रखते होए प्रथम आशुन जे ए रमदान के रोजा गुले शेष होए के ले अबार आगमी दे आगमी रमदान के रोजा शंक के आमदे संपर्क को हबे तानो है अल्लाह ताला आमदे के ए रमदान के पौरी पौरी वो रोजा शंक के संपर्क को रखा रह जोनो नबी करीम सल्लल्लाहु 
সেই হাদিসটি হচ্ছে মান সামা রমাদান ও আতবা হুসেত তামিন সওয়াল ফাকা আন্নামা সওরা দাহমা কুল দাহরা কুল্লাহ যে ব্যক্তি রমাদান মাসের রোজা রাখলো জি তারপরে ছয়টি রোজা পরের মাসে সওয়াল মাসে রাখলো জি সে যেন সারাটি বছর রোজা রাখলো তাহলে এই ছয়টি রোজা রাখার কারণে দেখা গেল যে পুরো বছরের রোজা রাখা সব পাওয়া যাচ্ছে এই জন্য যারা বুদ্ধিমান এই নিয়ামতকে তারা মিস করে মিস করবে এবং এটা আপনারা জানেন যে একসঙ্গে রাখা শর্ত নয় একসঙ্গেও হতে পারে ব্রেক দিয়েও হতে পারে আর অনেকেই আরও বুদ্ধিমান আছেন সারাটি বৎসর সুন্নত রোজা রাখার একটা ফর্মুলা হাদিসে আছে জি প্রতি সম এবং বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার এই এই দুটো দিনের নবী করিম সাল্লা সাল্লাম নিয়মিত রোজা রাখতেন তো ওইগুলোর মধ্যে ফেলে দিলে আরেকটা সুন্নতের মধ্যে ঢুকে গেল ডাবল হয়ে গেল ডাবল হয়ে গেল আর মাঝখানে রাম মাসের মাঝখানে আইয়াম ও বি হোয়াইট ডেজ পূর্ণিমার দিনগুলো জি জি তেরো চোদ্দো পনেরো তিনটি মাসের মাসের তিনটি মাঝখানে রোজা এগুলোকে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম নিয়মিত পালন করেছেন উৎসাহিত করেছেন এটার মধ্যেও কেউ কেউ আবার ফেলে দেন জি একসাথে তিনটা হয়ে গেল আবার কেউ কেউ আছেন যে আরেকটি ফর্মুলার নফল রোজার আছে সারা বছর রাখার জন্য জি সেটা আমাদের ঢুকান সেটা হচ্ছে সিয়াম দাউদ জি নবী করিম সাল্লা আলাম বলেছেন আফতালু সিয়াম এ সিয়াম দাউদ ও সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে দাউদ আলাই সাহেবের নফল রোজা উনি কি করতেন হ্যাঁ যেভাবে করতেন একদিন রোজা একদিন রোজা না রাখা তারপরের দিন আবার রোজা তারপরের দিন রোজা না রাখা এইভাবে করে প্রায় বছরে সারা বছরই উনি রোজা রাখার আমলকে জারি রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ একটি দিন আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যক্তি রোজা রাখে আল্লাহর উদ্দেশ্যে জাহান নাম তার থেকে সত্তর বছর দূরে চলে যায় এই একটি আমল আমরা রমাদান পরে জারি রাখা দরকার তারপরে হচ্ছে আসলে এই যে রোদার উদ্দেশ্য ছিল না আল্লাহ কুম তার তাকুন যাতে তোমাদের ভিতরে তাকুয়া অর্জন অর্জন এখন এই তাকুয়া তো ধরে রাখতে হবে সারা জীবন সারা বছর তার আরেকটি এই রোদার পরে আমরা দেখি আরেকটি আমল আমাদের রমাদান সবাই মাসাল্লাহ নামাজের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন জি শুধু ফরজ নয় তারাবির মাথা সুন্নত নামাজকেও ছাড়েননি এবং আপনি যখন পাঞ্জি গানা ফরজ নামাজে মসজিদে গিয়েছেন দেখেছেন মসজিদ প্রায় ফুল ফুল কিন্তু আবার যদি রামাদানের পরে আর মসজিদে এভাবে নামাজ পড়তে না যাওয়া হয় জমাতকে তরক করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ওই রামাদান স্পিরিটটা একেবারে সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিচে নামিয়ে দিলাম নিচে অনেক নিচে চলে যায় নিচে চলে গেল এটা এরকম আমলকে আল্লাহ পছন্দ করে না জি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে মা আসা বর্ণনা করেন রাজি আল্লাহ আনহা যে আহাবুল আমাল ইল্লাহ আদোয়া মুহা জি সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল আল্লাহর কাছে হচ্ছে যে আমলটা বান্দা কন্টিনিউ করে রমাদানে যখন আমরা নামাজটাকে জামাতে পড়েছি রামাদানের পরেও জামাতকে পড়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করি তিন নম্বর হচ্ছে অনেকেই রামাদানের পরে ফরজ নামাজ জামাতের দূরের কথা নামাজটাও নামাজটাও ঠিক ঠিক মতো পড়েন না একদম অলসতা চলে আসে এটা খুবই ভালো লক্ষণ নয় এই জন্য সালফে সালহিন আলহিম আজমাইন বলেছেন রমাদানের আমল কবুল হলো কি হলো না জি এটা বোঝার একটা উপায় আছে কি উপায় সে উপায়টা হচ্ছে রমাদানের পরে আমলটা রমাদানের আগের তুলনায় কিন্তু একটু বেড়েছে আচ্ছা নেক আমল বেড়েছে গুনা দিকে যাওয়ার টেন্ডেন্সি টেন্ডেন্সি কমেছে তাহলে বুঝতে হবে এই লোকটা রমাদানের আমল কবুল হয়েছে কবুল হয়েছে আর যে লোকে রমাদানের আগের তুলনায় একটুও বাড়েনি আরও কমে আরও কমতেও পারে জি হ্যাঁ অথবা গুনা দিকে আবার প্রচুর আকর্ষণীয় ঢুকে যাচ্ছে জি এইটা তার জন্য খুবই খারাপ লক্ষণ তার আমাদের আমল কবুল হয়নি জি তাহলে লক্ষণ কিন্তু আমাদের হাতে আছে লক্ষণ আমরা যে সিদ্ধান্ত নেই যে খারাপ লক্ষণ হতে দেব না জি ইনশাল্লাহ সেটা তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দেবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আমি আর একটু অ্যাড করি জি যে এইভাবেই কোরআন শরীফ আমরা পড়েছি রমাদান মাসে মাসাল্লাহ সবাই চেষ্টা করেছি কেউ কেউ খতম করেছি কেউ কেউ একাধিক খতম করেছি কেউ কেউ খতম না করলেও মোটামুটি পরিমাণ ভালোই করার চেষ্টা করেছি এখন রমাদানের পরে যে আর দেখা না হয় কোরআন শরীফের উপরে ধুলাবালি পড়ে থাকে আবার আগামী রমাদান আসলে কোরআন শরীফকে ফুদিয়ে ধুলাবালি সরিয়ে আবার করি তাহলেও কিন্তু এটি অত্যন্ত ভালো খবর নয় আর কোরআন শরীফের তেলাবাতের পরিমাণ যদি রমাদানের তুলনায় একটু কমও হয় তবুও কিছু না কিছু জারি থাকা উচিত এইভাবে আমরা রমাদানের পরবর্তী 
এজেন্ডা পরবর্তী কর্মসূচিটাকে আমরা একটু ঠিক করে নেই তাহলে সত্যি আল্লাহ তালার কাছে আমরা অনেক বড় সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে যাব জি বারাকাল্লাহ ফিক আমরা চমৎকার আলোচনা শুনলাম রমজানের পরবর্তী করণে নিয়ে আমাদের সম্মানিত সাহেবের কাছ থেকে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন এই আমলগুলো যেন আমরা জারি রাখতে পারি শেখ আমরা এখন চলে আসব আজকের অনুষ্ঠানের মূল বিষয়ে আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন আওয়ার লাইফ ইন দ্য লাইট অফ হাদিস আপনি যদি আপনার মূল্যবান আলোচনা রাখেন আমাদের সামনে আসলে আমরা আপনাদের মনে আছে দর্শক মন্ডলী ভাই এবং বোনেরা আমরা আলোচনা করেছিলাম ধারাবাহিকভাবে প্রথমে জান্নাতে যাওয়ার আমল জি ইমান আমলের টাইটেল জি 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 পরে আমরা আখেরাত মৃত্যু পরবর্তী জিন্দেগি জিন্দেগি নিয়ে আলোচনা ধারাবাহিক বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে জান্নাত জাহান নামের দিকে আলোচনাগুলো আমরা প্রায় কমপ্লিট করার চেষ্টা করেছি এখন একটা নতুন ধারাবাহিক আলোচনা দিকে আমরা ইনশাল্লাহ যাব যাব সেটা হচ্ছে হাদিস কেন্দ্রিক আলোচনা জি বাসাই করা হাদিসগুলো নির্বাচিত হাদিসগুলো আমরা নিয়ে আসবো ধারাবাহিকভাবে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আলোচনা করবো কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ এবং সেটা টাইটেল আমরা দিয়েছি যে হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন তো আলোচনা হাদিসে ঢুকার আগে আমি ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে হাদিস সংক্রান্ত দুটো মৌলিক ইন্ট্রোডাকশন ভূমিকা হিসাবে দুটো কথা রাখি জি হাদিস কি জি আমরা জানি আমাদের দুটো মূল সোর্স মূল সূত্র ইসলামের একটি কোরআন আর একটি হাদিস হাদিসকে অনেক সময় সুন্না বলা হয় তো সুন্না এবং হাদিস এর মধ্যে কিছু একাডেমিক পার্থক্য কেউ কেউ করেছেন একাডেমিক্যালি কিছু ডেফিনেশনের পার্থক্য করেছেন আবার কেউ একটা আরেকটার উপশব্দ বা একই অর্থে ব্যবহৃত হয় বলেও মনে করেছেন বা কাছাকাছি তো কোরআন হাদিস এই দুটো কথা আমাদের অনেকের জানা আছে জি হাদিস রসুল্লাহ সাল্লা আলি সাহেবের কথার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে হাদিস হিসেবে এসেছে যদিও এর ভিতরে অনেক লম্বা চোর ডেফিনেশন আছে কিন্তু আমরা আসি শাব্দিকভাবে হাদিস শব্দের অর্থটা কি জি হাদিস শব্দের দুটো অর্থ আছে একটা হচ্ছে হাদিস অর্থ কথা ইন ডিকশনারি হাদিসের অর্থ হলো কথা আরেকটি অর্থ আছে হাদিস অর্থ নতুন নতুন আচ্ছা তো হাদিস তার বিপরীত আরবিতে বলা হয় যেন হাদিসের অর্থ জাদিদ নতুন এর বিপরীত হচ্ছে কাদিম পুরো পুরনো এখন দুটো কথার মধ্যে কি আসলে শাব্দিকভাবে হাদিস কথা এবং নতুন এই দুটো কি সাংঘর্ষিক না দুটোর মধ্যে কিছু মিল রয়েছে চিন্তার বিষয় চিন্তার বিষয় আমি যখন এই কথাটি বললাম এই কথাটি নতুন জি 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 আমি কেবল বলছি আপনি এখন বলছেন জি 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 এক এভরি টাইম আমরা যখন কথা বলি তখন এটা নতুন এটা একটা নতুন কথা ইভেন রিপিট হয়ে গেলে নতুন করে আমি আবার আবার বলছি তো এখান থেকে আসলে দুটোর মধ্যে মিলটা পাওয়া যায় মিলটা পাওয়া যায় জি তো এই হলো শাব্দিক অর্থে আর পারিভাষিক অর্থে হাদিস হচ্ছে এর কোনো কোনো সময় হাদিস রাসুল নবী করিম সাল্লাহামের কথা কিন্তু ইসলামের ওলামাদের ইমামদের দৃষ্টিতে তার পাশাপাশি নবী করিম সাল্লাহামের কথা এমন কি শুধু কথা ওনার কাজ এবং তার অনুমোদন তার অনুমোদন এই তিনটাই হাদিস এরপরে সালফে সালেহিন আরও অ্যাড করেছেন যে ওনাদের ওনার কথার আলো কি ওনার থেকে শিখে শরিয়া বিষয়ক সংক্রান্ত সাহাবাই কেরাম যে কথাগুলো বলেছেন জি তাদের আমলগুলো বা কথাগুলো হাদিসের মধ্যে চলে আসে চলে আসছে এমন কি তাদের পরে তাবে তাবেইন তাবেইন এবং তাবে তাবেইন তাবে তাবেইন তো সাহাবিদের অনুসারীগণ জি তাদের কথা কাজকেও হাদিসের মধ্যে ঢুকানো হয়ে ঢুকানো হয়ে কারণ ওনারা যখন বলেন কল রসুল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম সরাসরি রেওয়ায়ত করেন কিন্তু ওইটা না বলে যদি ওনারা কোনো অভিমত দান করেন ওলাম কেরামের এটাই ধারণা এবং ওনারা অ্যাগ্রি করেছেন ওনাদের কোনো কথা নিজ নিজ থেকে ওনারা বলেন না আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কাছ থেকে পেয়েছেন সেটাকে সেটাই বলেন বলেন যদিও আমরা হাদিস রসুল বা হাদিস নবী হিসাবে যেটা যখন বলা হয় তখন শুধুমাত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ কথা কাজ এবং অনুমোদনটা আসে জি এবং এটাও কিন্তু ওয়াহি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কথা কাজ এবং অনুমোদনটাও কিন্তু ওয়াহি ওয়াহি আমরা জানি ওয়াহি এটি দুটো প্রকার আছে ওয়াহি এটা কোরআন ভিত্তিক ওয়াহি আর একটা হাদিদ ভিত্তিক ওয়াহি জি কোরআন ভিত্তিক ওয়াহিকে বলা হয় ওয়াহি মাতলু 
যে ওয়াহিকে আমরা তেলাওয়াত করে থাকি তেলাওয়াত করে থাকি যেটা আমাদের কোরআনের মধ্যে কোরআনের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত করি আমরা সওয়াবের জন্য এক একটি হরফে দাস্তি করে নেকি জি আবার যখন আমরা নামাজ পড়ি তখন সেখানে সহিহ বুখারীর কোন হাদিস না পড়ে আমরা কোরআনের সূরা পড়ি জি এই জন্য এটা মাতলু তেলাওয়াত করা করা তেলাওয়াত করা আর হাদিস হচ্ছে গায়র মাতলু যেটাকে আমরা তেলাওয়াতের নিয়তেও পড়ি না আর নামাজের মধ্যে সেটাকে তেলাওয়াত করি না করি না যদিও ইসলামকে শেখার জন্য বোঝার জন্য জানার জন্য আমরা হাদিসকে পড় লেখাপড়া করি তাতেও সওয়াব রয়েছে কিন্তু এক একটি হরবি 10 টি নেই এরকম করে স্পেসিফিক স্পেসিফিক নাই নাই হাদিস আমাদের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ জি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আল্লাহ তাআলা নিজে বলেছেন যে তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বলেছেন আলা ইন্নি উতিতুল কোরআনা ওয়া মিসলাহু মাহু জি যে আমি দেখো আমাকে কোরআন দেওয়া হয়েছে এবং কোরআনের মতই আরেকটি সোর্স দেওয়া হয়েছে জি আর সেটা হচ্ছে হাদিস হাদিস এবং আল্লাহ তাআলা ওনাকে ওনারই কথাগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কনসিডার করার জন্য গ্রহণ করার জন্য তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মা আতাকুমুর রাসূল ফাখুদু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফানতাহু জি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তোমাদের জন্য যে কথাগুলো বলেন যা কিছু করতে বলেন তোমরা সবগুলো করো করো যা থেকে বিরত থাকতে বলেন এই সব থেকে তোমরা বিরত থাকো এরপরে আল্লাহ তাআলা নিজে বলেছেন ওয়া মা ইনতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিউ ইউহা যে তিনি তো কখনো নিজ ধারণা বশত তিনি নিজ খেয়াল অনুযায়ী কোনো কথা বলেন দ্বীনের বিষয়ে জি যা কিছু তোমাদেরকে তিনি বলেন এই সব কিছু আরেক ধরনের ওয়াহি যা তার কাছে ওয়াহি করা হয় ওয়াহি করা এই হাদিস সংক্ষেপে আমরা বুঝলাম জি কিন্তু এই হাদিস আবার ওলামায়ে کرام দুই ভাগ করেছেন জি হাদিস নববী হাদিস কুদসি কুদসি একটা হলো তাহলে একটা কোরআন তারপরে হাদিস কুদসি তারপরে হাদিস নববী নববী এই আরেক দিক থেকে তিন ভাগ করা তিন ভাগ করা তো কোরআন আল্লাহ তাআলার কালাম জি একেবারে এর অর্থ শব্দ এক একটি অক্ষর পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে জি সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সংযোজন নেই সংযোজন নেই আর তিনি রেওয়ায়েত করেন এই যে কালাল্লাহু তাআলা এরকম কিছু বলেন না সরাসরি কুল আল্লাহু আহাদ এরকম জি এটা হলো কোরআন আর হাদিস কুদসি হচ্ছে হাদিস কুদসি এখন রাখি হাদিস নববী যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস হচ্ছে যে কথাগুলো ভাষাগুলো ওনার ভাষাগুলো ওনার কিন্তু এর মূল বক্তব্য জি সার কথা মেসেজ মেসেজ বাণীটা হুকুমটা এগুলো আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে আচ্ছা সেটা হচ্ছে হাদিস নববী হ্যাঁ জি কিন্তু শব্দগুলোকে শব্দ তিনি বলেছেন তিনি নিজে ওনার শব্দ ব্যবহার করেছেন জি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই জিনিসের হুকুম দিয়েছেন সহজ ভাষায় বললে নিজস্ব ভাষায় তিনি নিজস্ব ভাষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া মেসেজকে প্রেজেন্ট করেছেন জি এটা হাদিস নববী নববী সেখানে তিনি বলেন নাই যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যেমন তিনি বলেছেন আমরা প্রথম হাদিস আজকে যেটা নেব জি এ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেছেন ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত জি সমস্ত আমলগুলো নিয়ত কেন্দ্রিক হয় নিয়ত কেন্দ্রিক হয় এখানে তিনি বলেন নাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন এটা তিনি বলেন নাই না আর হাদিস কুদসি এর দুটো সংজ্ঞা আছে আমি কনফিউজ না করার জন্য একটি সংজ্ঞাই বলি যে হাদিস কুদসির ব্যাপারে অনেক ওলামায়ে کرام একমত যে এই হাদিস কুদসির ভাষাগুলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের নয় জি ভাষা এবং বক্তব্য মেসেজ ওনার নিজের নয় না দুটোই আল্লাহর কাছ থেকে আসা আচ্ছা শব্দগুলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা আচ্ছা তাহলে হাদিস কুদসি আর কোরআনের মধ্যে পার্থক্য কি হলো তাহলে তাহলে পার্থক্য আছে জি যে হাদিস কুদসি নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত করা যাবে না পড়া হয় না জি কোরআন পড়া হয় এটা একটা দুই নম্বর হচ্ছে বোঝার লক্ষণ হচ্ছে হাদিস কুদসিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেন তিনি বলেন ক্বাল আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা বলেছেন জি এইভাবে শুরু করেন তিনি জি আল্লাহ তাআলা রেফারেন্স রে আল্লাহ রেফারেন্স দিয়ে দেন রেফারেন্স দিয়ে দেন আবার আরেকটি তরিকা হচ্ছে হাদিস কুদসি জেনার জন্য বোঝার জন্য জি যে ক্বাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি মা ইয়ারউহি আন রাব্বি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যা তিনি তার রব থেকে রেওয়ায়েত করেছেন আচ্ছা এই কথাটা অ্যাড করেন যা তিনি তার রব থেকে রেওয়ায়েত করেছেন বর্ণনা করেছেন 
এই কথাটা তিনি কোরআনের জন্য কখনো বলেন কখনো বলেন এবং নিজে যখন নিজে নিজের ভাষায় যে হাদিসগুলো বলেন তখন সেটার জন্য সেটা ব্যবহার করেন না করেন নি সো এইভাবে আমরা ডিফারেনশিয়েট করতে পারি যে দিস ইজ হাদিস কুদসি আর এটা হচ্ছে হাদিস নববী নববী আর এটা হচ্ছে কোরআন কোরআন এই হলো মোদ্দা কথায় জি যে হাদিস কি এই প্রসঙ্গে খুব সংক্ষিপ্তভাবে একটু সংক্ষিপ্তভাবে আমরা জি হাদিসের সংজ্ঞা বোঝা হাদিসটা কি বোঝা কি জিনিস বোঝা জি এ সেভাবে আবার ওনার কথা জি ওনার কাজ উনি কথা বলেন কিন্তু কাজ করেছেন সাহাবা কাম সেটা বর্ণনা করেছেন সেটা হাদিস এটাকে বলে ফেলি ফেল জি যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ডান হাতে খেয়েছেন জি খাবার ডান হাতে খেতেন খেতেন পান করতেন ডান হাতে ডান হাত এখানে উনি কথা বলেন সাহাবা کرام ওনার আমলটা কি ওনার কর্ম কি আমাদের কাছে তুলে ধরেছে তুলে ধরেছে এগুলোকে বলে হাদিস ফেলি কর্ম সংক্রান্ত হাদিস কর্ম সংক্রান্ত আবার তাকরীর যেটা হচ্ছে অনুমোদন জি ওনার সামনে কোন কাজ করা হয়েছে সাহাবীরা করেছেন করেছেন তিনি বলেন কাজটি রং হয়ে গেছে তিনি এলাও করেছেন এলাও করেছেন অনুমোদন দিয়েছেন এই রকম গুলোকে বলে হাদিস তাকরীর जरा पढ़त मद्रासा गुलाना আরব দেশে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় কেউ কেউ উসুল হাদিস বলেন কেউ কেউ বলেন উলুমুল হাদিস উলুমুল হাদিস আবার কেউ কেউ বলেন মুস্তালাহুল হাদিস এটা বিরাট সাবজেক্ট জি হাদিসের মধ্যে আবার কিছু জিনিস আছে বর্ণনা করার দিক থেকে কোন কোনটা গ্রহণযোগ্য মজবুত জি মুতাওয়াতের উচ্চ মানের কোন কোনটা একটু দুর্বল গ্রহণযোগ্য সহিহ হাসান সেটাও গ্রহণযোগ্য আবার কোনটা দুর্বল সেটাকে বলা হয় দাইফ দুর্বল দুর্বল আবার আরেকটি আছে হাদিস মাউদু বানুয়াত হাদিস আচ্ছা যেটা নিজেরা ক্রিয়েট করে কেউ ক্রিয়েট করে খামাকা বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তো এগুলোর এই বিস্তারিত আলোচনা হয় উলুমুল হাদিসের মধ্যে জি আমরা এত কিছু এই মুহূর্তে আছে না আমরা আলোচনা যাচ্ছি অন্য কোন সময় যদি আমরা কোন সময় চিন্তা করি যে উলুমুল হাদিস কি জিনিস জি উসুল হাদিস কি জিনিস এটা কিভাবে বুঝতে হয় কোন হাদিস গ্রহণ করা যায় আমরা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলিতে এগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব কোন এক সময় আমরা হয়তো এই টপিকে গেলে ধারাবাহিক সিরিজ আরেকটা হতে পারে আরেকটা হতে পারে তো এখন আমরা চলে আসতে পারি তাহলে আমাদের আসলে বিরতির প্রায় সময় কাছে কাছে চলে এসেছে আমরা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে বিরতিতে চলে যাব তো আমরা এই অংশে আমরা দর্শক বুঝলাম যে অ্যাকচুয়ালি হাদিস কি এবং হাদিসের যে ক্লাসিফিকেশনগুলো আছে আমাদের সেটা খুব সুন্দর করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন এবং কিছু উদাহরণও দিয়েছেন আমরা এই হাদিসের এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত শুনব পরবর্তী সেগমেন্টে অ্যাকচুয়ালি দর্শক আমি পরবর্তী সেগমেন্টে যাওয়ার আগে একটু বলে নিচ্ছি আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটি তিনটি ভাগে ভাগ করেছি প্রথম ভাগে আমরা আমাদের সম্মানিত শেখের কাছ থেকে তার আলোচনা শুনলাম দ্বিতীয় ভাগে আমরা আলোচনা শুনব এবং সেই সাথে আমাদের যে ইমেল অ্যাড্রেসটি আছে সেই ইমেলে আপনারা যারা ইমেল করবেন বা প্রশ্ন রাখবেন আমরা চেষ্টা করব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার এবং অনুষ্ঠানের শেষ অংশে আমরা সরাসরি আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন উত্তর নিব আপনারা আমাদের শেখকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন তিনি তার উত্তর দিবেন তো দর্শক সময় হয়ে গেল একটি বিজ্ঞাপন বিরতি আমরা বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকবে বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগতম ইমান ও আমলের আজকের এই পর্বে দর্শক এই পর্বে আমরা আমাদের শেখের আলোচনা শুনব এবং সেই সাথে আপনারা আমাদেরকে আপনাদের প্রশ্নগুলি ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল হচ্ছে ইমান ও আমল অ্যাটিকা ডট টিভি 
আমরা আলোচনায় চলে যাই আপনি যদি হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন আলোচনা শুরু করুন জাকুল্লাহ খাইরান হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন আমরা এই যে টাইটেলটা দিয়েছি এখানে আমরা নির্বাচিত হাদিসগুলোকে নিয়ে আসব জি প্রতিদিন একটা দুটো বা তিনটা হাদিস আমাদের সামনে থাকবে যাতে করে আমাদের জীবনের সঙ্গে হাদিসগুলোর কিভাবে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি জি হাদিসে যেভাবে আমাদেরকে আমল করার জন্য জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে সেটা কিভাবে আমরা সাড়া দিতে পারি যে সমস্ত বিষয় থেকে আমাদেরকে সাবধান করা হয়েছে দূরে থাকতে বলা হয়েছে কিভাবে তা থেকে দূরে থাকতে পারি এইভাবে আমাদের জীবনে হাদিসকে কিভাবে প্রয়োগ করতে পারি বাস্তব জীবনে এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য আলোচনা এবং আমরা জানি যে কোরআন এবং হাদিস উভয়টাই আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত জরুরি কিন্তু একটি কথা এখানে বলতে হয় হাদিসটি আনার আগে যে কোনো কোনো সময় এই উন্মতির ভিতরে কিছু লোকের উৎপত্তি হয়েছে তারা হাদিসকে ডিনাই করেছে হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা বলে কোরআন তো আল্লাহর কালাম কিন্তু হাদিস তো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সাহাবিরা নিজেরা মুখস্থ ঠিক মতো করেছেন কি না সন্দেহ পোষণ করে এবং এক ধরনের লোক আছে হাদিনকে বর্জন করার জন্য বলে এদের অস্তিত্ব উন্মতের মধ্যে ছিল তাদের কোনো কোনো নাম কোনো কোনো সময় এসেছে আহলুল কোরআন তারা নিজেদেরকে বলে তারা কোরআনওয়ালা কোরআনওয়ালা অর্থাৎ হাদিস তারা পড়বে না তারা টোটালি এটাকে হ্যাঁ কিন্তু আমরা যদি জানি যে বিদায় হজের সময় কিন্তু আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কোরআন এবং হাদিস দুইটা সম্বন্ধে খুব গুরুত্ব পোষণ করেছেন ঠিকই বলেছেন এরপরে তাদের তারা কোনো কোনো সময় তাদেরকে বলা হয় আহলুল কোরআন কোনো কোনো সময় তারা পরিচয় দেয় কোরআন ইউন কোরআনওয়ালা গন আচ্ছা এবং ইংলিশে তারা বলে কোরআনিস্ট কোরআনিস্ট আপনারা যারা এই এগুলো খুব জোরে সরে না মাঝে মধ্যে এই সমস্ত প্রচারণা আপনারা ইন্টারনেটেও পেয়ে যাবেন এই ধরনের একটা কনফিউশন সৃষ্টি কিছু লোক আছে এবং এই দেশ সক্রিয়ভাবে কিছু লোক এই লাইনে কাজ করে এবং তারা যুক্তি কি দেয় জানেন বললো যে দেখো হাদিস নিয়ে যত ইখতেলাফ হয়েছে কোরআন নিয়ে কোনো ইখতেলাফ নাই হাত এখানে বাঁধবে না এখানে বাঁধবে এগুলো হাদিস নিয়ে হয়েছে এগুলো ছেড়ে দাও কোনোটাই দরকার নাই তাহলে আমাদের মধ্যে খুব ঐক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে নাউজবিল্লা দেখেন কালিমা তো হক কেন উড়ি দা বেহাল বাতেল মানে হয়তো খুব হক কথা নিয়ে আসলো আসলে এটা বাতেল তার উদ্দেশ্য বাতেল তাই না তো এইখানে সাবধানে থাকতে হবে খবরদার এই জাতীয় কোনো লেখাপড়া কোনো মেসেজ কেউ কোনো সময় পেলে তার থেকে হাজার মাইল দূরে থাকবে এটা হচ্ছে বিভ্রান্তি পথভ্রষ্টতার লক্ষণ নবী করিম সাল্লাহ একটি হাদিস সাবধান করতে গিয়ে বললেন দেখো ও চিরেই আসবে কিছু লোক আরাম কে দাঁড়ায় বসে থাকবে সোফা সেটে বসে থাকবে আর বলে এত কষ্ট করে হাদিস পড়ার কোনো দরকার নেই বাইনা না বাইন এখন কিতাব উল্ল তোমাদের আমাদের সবার মধ্যে আল্লাহর কিতাব আছে এটাই যথেষ্ট আর কিছু দরকার নেই এই কথা বলে তিনি সোজা হয়ে বসলেন বললেন আল্লাহর কসম কোরআন যেভাবে হালাল এবং হারামের হুকুম নিয়ে আসে হাদিসও সেভাবে হারাল এবং হারামের হুকুম নিয়ে আসে কাজে কেউ যে হাদিসকে বর্জন করে ফেলে তার ইমান থাকবে না সেই ইমান থেকে বেরিয়ে যাবে তাহলে এই স্পিরিট নিয়ে আমরা হাদিসকে শিখবো যে হাদিস আমাদের আমলের জন্য এসেছে আসুন আজকে আমরা যে প্রথম হাদিস দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে ইন্নামালা আমাল বিনিয়াত এই হাদিসটি আমরা দিয়ে আমাদের হাদিসের আলোচনাগুলো শুরু করতে চাই আন আমর আবুল খাতাব রাজি আল্লাহ আনহু কাল سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر إليه حديث بخاري أبو مسلم برنته هاي الشيء অর্থ হচ্ছে ওমর ইবন খত্তাব রাজি আল্লাহ আনহু তিনি বর্ণনা করেন যে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসসালামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন ইন্নামাল আমালু বিন নিয়াত আমলগুলো হচ্ছে নিয়তের ভিত্তিতে আমলগুলো নির্ণয় হবে নিয়তের ভিত্তিতে ওয়া ইন্নামাল লেকুল নিমানাওয়া আর প্রত্যেকটি ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়োগ করেছে পুরস্কারের দিক থেকে সাওয়াবের দিক থেকে কবুল হওয়ার দিক থেকে কবুল না হওয়ার দিক থেকে সমান কানাত হিজরাত হুহিল্লাহ রাসুল যার হিজরত হবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের উদ্দেশ্যে ফা হিজরাত হুহিল্লাহ রাসুল তাহলে তো এই কারণে এই উদ্দেশ্যের কারণে সহি নিয়তের কারণে তার হিজরত আল্লাহ এবং তার রাসুলের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলেই 
গ্রহণ যোগ্য হবে ওমান কানাত হিজরাত হুলে দুনিয়ায় সি বুহা আর কেউ যদি ইসলামের হিজরতকে কোনো দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে আউ ইমরা আতিনিয়ান কেহা অথবা কোনো মহিলাকে বিয়ে শাদি করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে ফা হিজরাত হু ইলা মাহাদরা ইলাই তার হিজরত হয়ে যাবে ওই রকমই তার হিজরতটা কোনো দুনিয়া পাওয়া এবং কোনো বিয়ে শাদির উদ্দেশ্যে হয়েছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের উদ্দেশ্য হয়নি এভাবেই এটাকে গ্রহণ করা হবে এভাবেই এটাকে দেখা হবে এই হলো সরল অর্থ সরল যে আমাদের নিয়তটা যেটা হবে আমাদের আমলটাও সেটাই হবে আমাদের আউটপুটটা রেজাল্টটাও সেটাই হবে হ্যাঁ তো এখন এখানে আমরা এর একটু ব্যাখ্যা রয়েছে প্রথমত এই হাদিসটার ব্যাপারে একটা ইন্ট্রোডাকশন লাগে সেটা হচ্ছে এই হাদিসটি ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাই ওনার কিতাবের শুরুতে এক নম্বর হাদিস হিসেবে এনেছেন ওনার আগে কেউ এক নম্বর হাজির দিয়ে শুরু করেননি আচ্ছা বোখারি শরীফে প্রায় চার হাজার বেশি হাদিস আছে প্রথমটা এটি কিন্তু এবং বোখারি সহি বোখারি হাদিসের কোনো ইন্ট্রোডাকশন নেই কোনো ভূমিকা নেই স্ট্রেট হয়ে তিনি হাদিসে চলে গেছেন অথচ সহি মুসলিমের মধ্যে সুন্দর ইন্ট্রোডাকশন আছে ভূমিকা আছে শুরুতে এখন অনেক ওলামায় কেরাম এই বিষয়টা চিন্তা করলেন এবং এটা কিন্তু কোনো একটা অধ্যায় নয় এর পরের হাদিসগুলো তিনি অধ্যায় কেন্দ্রিক বলবেন চ্যাপ্টার কেন্দ্রিক বলবেন বিষয়ভিত্তিক বলবেন কিতাবুল ইমান কিতাবুল তাহারা ইমানের বিষয় তাহারাতের বিষয় এখানে কিন্তু কোনো টাইটেল দেননি যে এটা কিসের অধ্যায় সরাসরি চলে গেছে পাঁচ ছয় হাদিস দিয়ে ঢুকে দিয়েছেন তো অনেকেই অনেক গবেষণা করে বলেছেন ওলামিকা সোহান ইম বোখারি এত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন তিনি এই হাদিসটিকে ওনার ভূমিকা হিসাবে ব্যবহার করেছেন তিনি আর কোনো ভূমিকা মনে করেন ভূমিকা যে কথাটাই বলতে চেয়েছেন এটা বিশাল ভূমিকা যে তুমি যে কোনো কাজ করবে তোমার নিয়ত যেন সহি হয় যারা যে কোনো কাজের ভালো কাজের উদ্যোগ নিবে উদ্যোগটা যেন অত্যন্ত আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহকে খুশি করার জন্য এখলাসের সাথে প্রদর্শন ইচ্ছা দুনিয়া পাওয়ার কোনো মতলব না হয় আমি যে কিতাব লিখলাম আমার জন্য নিয়ে তালা ঠিক করে দেন যারা এই কিতাব পড়বে তাদের জন্য নিয়ে ঠিক হয়ে যায় যারা শুনবে তাদের জন্য নিয়তকে ঠিক করে ফেলে এই কথাগুলোই ওনার তিনি বুঝিয়েছেন হাদিসের মাধ্যমে এবং তার ভূমিকাও হয়ে গেল হাদিসও হয়ে গেল দুটোই একসাথে হয়ে এত বুদ্ধিমান তিনি ছিলেন তিনি কথা কম বলতেন এবং উনি ওনার ইশারা ইঙ্গিতে ওনার কথাগুলোকে তিনি হাদিসের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করতেন ইমাম বোখারির এই তরিকাকে এই জন্য ওরা বলেছেন যে ও আকা মাহ মাকা আমার খুদ বাতে লাহু তিনি এটাকে ভূমিকার জায়গায় স্থান দিয়েছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে অনেক অল সালফে সালহীন অনেক ওলামায় কেরাম ইমামগণ ওনার এই স্টাইলকে খুবই পছন্দ করেছেন পছন্দ করে এবং তারা অনেকেই বিভিন্ন সময় যখন কিতাবপত্র লিখেছেন প্রথমে এই হাদিসটা মেনশন করে দিয়েছেন মেনশন করে দিয়েছেন তাকে ফলো করেছেন ফলো করেছেন যেমন আমরা দেখি রিয়াদুস সালেহিন একটা সুন্দর হাদিসের সংকলন আছে সেখানে প্রথম হাদিসটা এটাই এই হাদিস তারপর ইমাম নবাবি চল্লিশ হাদিস লিখেছেন প্রথম হাদিসটা এটি দিয়েছেন এবং একজন ইমাম ওনার নাম হচ্ছে আবদুর রহমান ইবন মাহাদি তিনি বললেন লাল সন্নাফ তু কি তেবান ফিল আবু আবে লাল জাল তু হাদিসা আমার ইবন খাতাব ফিল আমাল বিন নিয়াত ফিকুল্লে বাব যে আমি যদি একটা বড় কিতাব লিখি এবং এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করি আমার মনে হয় আমার মনে চায় যে প্রত্যেকটি চ্যাপ্টারে ঢুকার আগে প্রথম হাদিস এটা দেয় এটা দিয়ে শুরু করি এভরি চ্যাপ্টারে এটা দিয়ে আমি শুরু করি শুরু করে দেই তিনি আরও বলেছেন ইমাম আবদুর রহমান ইবন মাহদি মান আরাদা আন ইসনফা কিতাবান ফাল ইয়াবদা বি হাদিস ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত যে ব্যক্তি যে কোনো কিতাব লেখক যে কোনো বিষয়ে কোনো কিতাবপত্র লেখক তাহলে সে জন্য এই হাদিস দিয়ে শুরু করে দেয় কোন কোন ইমাম যেমন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন হা আল হাদিস সুলুসুল ইলম ওয়া ইয়াদখুলু ফি সাবিনা বাবা মিন আল ফিক এই হাদিসটি হচ্ছে সমস্ত শরিয়া এলেমের এক তৃতীয়াংশ ওয়ান সার্ড অফ হোল ইসলামিক নলেজ ইজ দিস হাদিস এবং এই হাদিস প্রায় সত্তরটি ফেখের চ্যাপ্টারে ঢোকে যেমন নামাজের জন্য নিয়ত লাগে 
ওদের জন্য নিয়ত লাগে নিয়ত লাগে নিয়ত বলতে মানে জি পাক পবিত্র হওয়ার জন্য যাকাত দেওয়ার জন্য নিয়ত লাগে হজ করার জন্য নিয়ত লাগে এভাবে করে প্রায় 70 টি মত চ্যাপ্টারে এটা ঢুকে যায় ঢুকে যায় তাহলে এই হাদিসটি এতই গুরুত্বপূর্ণ জি ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন জি উহিব্বু লিকুল্লি মান আমিলা আমালান ফি সালাতিন মিন সালাতিন আও সিয়ামিন সাদাকাতিন আও নাউই মিন আনওয়াইল বিরর যে আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দ হয় যে ব্যক্তি যে কোনো আমল করতে আসুক চাই নামাজ হোক রোজা হোক দান খয়রাত হোক অথবা যে কোনো নেকির কাজ হোক আন তাকুন নিয়াতু মুতাকাদ্দিমাতিন ফি দালিকা কাবল আল ফেল কাজটি করার আগে তার নিয়তকে ঠিক করা হচ্ছে অনেক বড় প্রথম কাজ প্রথম কাজ আমি নামাজ পড়ব জি আমার নিয়তটাকে আগে ঠিক করে ফেলি যে আমি নামাজ পড়ব এবং এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে পড়ব অ্যাবসলিউটলি জি আমি হজ করতে যাচ্ছি আমি আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য হ্যাঁ এভাবে আমি আগেই রেডি করে ফেলি আমি কেন হজ করতে যাচ্ছি নামের আগে হাজি সাহেব লেখাবো একটা সুন্দর টাইটেল পাওয়া যাবে আল হজ অমুক কিছু ন আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা জি দান খরাত করছি লোকেরা আমাকে দানবীর দানবীর খেতাবে ভূষিত করবে সেই জন্য ন আমি করছি আল্লাহর আল্লাহর উদ্দেশ্যে সওয়াবের আশায় এভাবে গুরুত্ব দিয়েছ ওনারা আমরা এখন আসি হাদিসের ব্যাখ্যায় জি ইন নামাল আমাল বি নিয়াত তার অর্থ হচ্ছে যে যে কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াটা নির্ভর করে নিয়তের উপরে জি গ্রহণ হবে কি হবে হবে না তাহলে দ্বিতীয় বাক্য কি আছে ও ইন্না মালিকুল ইমানাওয়া যে প্রত্যেকটি ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করে নিয়ত করেছে এখন নিয়ত অনুযায়ী তার স্বভাব হবে যার নিয়তটা খুব বেশি ভালো তার স্বভাবের পরিমাণ অনেক বেশি হবে যার নিয়তটা ভালো কিন্তু একটু কমতি আছে তার স্বভাবটা একটু কম হবে এভাবে করতে করতে পরিমাণ অনুযায়ী কত রকম স্বভাব পাবে এই কথাটাকে নিয়তের উপরে এইটাকে দ্বিতীয় বাক্যটা এই কথাটাকে মিল করে কোন কোন সময় দেখা যায় কোন সময় মানুষ যদি ভালো কাজ করার নিয়ত করে কিন্তু কাজটা করতে পারেনি জি কোনো কারণে বাধা এসে গেছে তখন শুধু নিয়তের কারণেই আল্লাহ তালা তাকে সাবধান করবেন তাহলে নিয়ত অনেক বড় অনেক বড় জিনিস ওকে ওকে এরপরে নিয়তের আরেকটি অর্থ কিন্তু এসেছে জি সেটা হচ্ছে যে একটি এটা হলো মূল অর্থ নিয়তের এবং এর আরেকটি এর কতগুলো সম সমার্থবতক শব্দ আছে শব্দ হচ্ছে যেটাকে আরবিতে বলা হয় এরাদা উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য আল কাসদ এটাও নিয়ত বা উদ্দেশ্য এখলাস জি আমরা যেটা বলি এখলাস এখলাস অর্থ হলো যে সহি নিয়ত সহি নিয়ত আর নিয়ত সহিহা জি এগুলো সবগুলো একই ধরনের কথা বোঝানো হয়েছে বোঝানো হয়েছে কিন্তু আরেকটি শব্দেও নিয়ত ব্যবহৃত হয় যেমন টু আইডেন্টিফাই হোয়াট এ বা দা আই এম ডুইং আমি কোন এ বাদাত করছি এটাকে নির্ণয় করা নির্দিষ্ট করা নির্দিষ্ট করা জি যে আমি এখন নামাজ পড়বো এটা কি মাগরিব না এশা জি এটাকে স্পেসিফিক করতে হবে স্পেসিফাই করে নেওয়া যে আমি এটা পড়ছি আমি এশা পড়ছি না ভেতর জি এটা কি আমার এশার ফরজ না এটা শূন্য শূন্য এটা মনে রাখার নাম হচ্ছে জি এবং এটাকে ফোকাহে কেরাম বলেছেন এরা দাতুল কালব অন্তরে সেই ধারণাটা রাখা রাখা এবং সেই খেয়ালটা রাখা করছি সেই ইন্টেনশনটা নিয়ে আসে এটাকে বলা হয় নিয়ত কিন্তু আমাদের লোকেরা মনে করছে নিয়ত হচ্ছে নাওয়াই তো আন উসালিয়াই এই গদটা কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ কোনো নামাজে বলেননি জি আপনি সমস্ত হাদিসের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাকে খোঁজেন কোথাও বলেন না কোথাও কিন্তু সব ফকাহরা নিয়তের কথা বলেছেন যে নিয়ত করা ফরজ জি নিয়ত করা ফরজ মানে নির্ণয় করা নির্দিষ্ট করা স্পেসিফাই করা আন্দাজে যদি আমি নামাজ পড়লাম ও আচ্ছা কোন নামাজ পড়ছিলাম এটা ও ওই নামাজ নিয়ত হয় নাই যে নামাজ শুরু করে ফেললাম তারপরে চিন্তা করলাম যে না এটাকে আমি এসার পড়ছি না বেতের পড়ছি তারপরে আমি ঠিক করলাম ওইটা না এইটা না নামাজ নিয়ত আমাদেরকে এই ফরজ তরক হয়ে গেছে জি 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 তো অনেকে মনে করছে নাওয়াই তোয়ান উসলিয়া ইত্যাদি বলা এটা হচ্ছে এই কথাটা বলা ফরজ জি জি এটা ভুল ধারণা জি আপনি দেখবেন যে আশাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলী একজন হানাফি ফকি তিনি ভেটছে যে ওর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে নিয়ত হচ্ছে অন্তরে 
এইভাবে নির্ণয় করা ধারণা থাকা আমি কি করছি জানা জেনে জেনে রাখা এটা হচ্ছে নিয়তের আসল অর্থ যে এটা একটু আগে আপনি বললেন যে কল্পের মধ্যে নিজের অন্তরের মধ্যে স্থির করা যে আমি কি করছি জি তো তারপরে তিনি আবার বলেছেন বাংলাতে তর্জমা পাওয়া যাবে যে আরবিতে এবং উর্দুতে বা বাংলায় যে নিয়তগুলো লেখা আছে এগুলো বলা জরুরি নয় কিন্তু ওখানে যিনি অনুবাদক সাহেব আছেন তিনি বলেছেন তবে বুজুর্গানের দিন যেহেতু বাংলা এই আরবি নিয়ত করা পছন্দ করিয়াছেন তাহলে নিজে নিয়তগুলো উল্লেখ করে দেওয়া হইল এটা কিন্তু মানুষের ম্যান মেইড একটা কথা জি তখন এটা অ্যাড করেছেন আশা বলি থানবি রহমতুল্লাহ আলী পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন তিনি এরকম কোনো নিয়তকে মেনশন করেননি জি তাহলে এখানে আরেকটি ব্যাখ্যা আসল নিয়ত বলতে আসলে কি বোঝানো হয় বোঝানো হয় এখন নিয়তটা অনেক বড় জিনিস নিয়তটা যদি আল্লাহ তালার জন্য হয়ে যায় তাহলে সে আমলটা অনেক বেশি কবুল হয়ে যাবে আর নিয়তটা যদি আল্লাহর জন্য না হয় দুনিয়ার কোনো মতলব হাসিলের জন্য হয় তাহলে সেটা কবুল হবে হবে না এই বিষয়ে একটি হাদিস নবী করিম সাল্লাকে বলেছেন মানকানা থাম্মু দুনিয়া ফর্রাক আল্লাহ সামলা যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো ভালো কাজের নেক কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ার কিছু পাওয়া যায় কি না এর বিনিময়ে তাহলে আল্লাহ তালা তার বিষয়গুলোকে অগসালো করে দেবেন বিচ্ছে সততা বিচ্ছিন্ন করে দেবেন ওয়াজা আলা ফকরা হুবাই না আই নাই হে দুনিয়ার অভাব তার কোনো দিন শেষ হবে না তার চোখের সামনেই থাকবে ওলা মিয়া তিহি মেনা দুনিয়া ইল্লা মা খেতা বালাহু আর দুনিয়ার কিছুই তার কাছে আসবে না যতটুকু আল্লাহ লিখেছেন তার বাইরে তার বাইরে ওমান কানা তিল আখরাত নিয়ে তাহু আর যে ব্যক্তির আখরাত হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহ সন্তুষ্ট আখরাতে পাবে যেমন আল্লাহ আমরা আল্লাহ আমরা আল্লাহ তালা তার সমস্ত বিষয়গুলোকে গোছালো করে দিবেন গুছিয়ে দিবেন অর্গানাইজ করে দিবেন ওয়াজা আল্লাহ গেনা হুফি কালবিহি আর তার অন্তটাকে আল্লাহ ধনী বানিয়ে দিবেন ওয়া আতাথ দুনিয়া ওয়াহিয়ার আগে মাথুন আর দুনিয়া বাধ্য হয়ে যাবে তার কাছে আসতে সুন্দর নিয়তের কারণে নেকি বানিয়ে দেন তার একটা এক্সাম্পল হাদিসে এসেছে হাদিসে সাহাদিবিন বলেন তাহলে তুমি যে কোনো খরচের মধ্যেই হয়তো দেখা যাবে তুমি নেকি পেয়ে যাবা তার এক্সাম্পল দিলেন হাতার লোক মাতা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাবারটা তুলে দাও অর্থাৎ তুমি তার জন্য যে টাকা পয়সা খরচ করো তার পেছনে পয়সা খরচ করো এটার পিছনে আল্লাহ তালা তোমাকে প্রচুর সবাব দান করবেন আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য যে আল্লাহ আপনার হুকুম পালন করি এই মহিলার দায়িত্ব আপনি আমাকে দিয়েছেন আমি পালন করছি তার জন্য খরচ করছি আপনি যেন কবুল করেন এই নিয়তে এখানে সবাব পেয়ে যাচ্ছে দুনিয়ার কাজের মধ্যে সব হয়ে যাচ্ছে বিরাট সঠিক নিয়তের চর্চা করো মনে রেখো নিয়তটা কর্মের চেয়ে অধিকতর পৌঁছে যায় আল্লাহর কাছে কর্মের আগেই পৌঁছে যায় খুব কর্মের আগে পৌঁছে যায় যখন আমরা নিয়ত করলাম হয়তো কাজটা করলাম না কিন্তু আল্লাহর কাছে সেটা পৌঁছে পৌঁছে গেল এটার দাম আল্লাহর কাছে কাজের থেকেও বেশি বেশি তারপরে জাইদ আসামি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি আরেকজন ইমাম তিনি বললেন ইনি লা ওহেবু আন তাকুন আলি নিয়াতান ফি কুল সাই হাত্তা ফি তো আমি আবি সরাব তিনি বললেন যে আমি যত কাজ করি প্রত্যেকটা কাজকে আমি চাই এখানে আমার একটা নিয়ত হয়ে যাক আল্লাহ সন্তুষ্টি পাওয়া এমন কি আমি যখন খাবার খাই পানীয় পান করি তখন আমি নিয়ত করে ফেলি যে আমার আল্লাহর হালাল খাবার খাবো 
এই খাবার দিয়ে আমি আল্লাহর ইবাদত করব শরীর এনার্জি হবে এনার্জি হবে এবং দুনিয়ার আমার অন্যদের দায়িত্ব পালন করব পান করার ক্ষেত্রে এর বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে কিছু পাবো পাবো আল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে খাচ্ছি আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করছি শেষে এইভাবে তিনি আরো বলেছেন নসিহত করলেন কাউকে জায়দা স্বামী রাহমাহুল্লাহ এন ওয়ে ফি কুল শাই ইন তুরিদুল খাইয়ের হাত্তা হরু জাকা ইলাল খানাসা তুমি যখনই কোনো ভালো কাজ করো যখনই কোনো হালাল কাজ করো প্রত্যেকটি কাজের মধ্যেই তুমি শুধু ওই কাজটা নয় এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে তুমি আরও এক্সট্রা পাওয়ার নিয়ত রাখো জি এমনকি তুমি যখন টয়লেটে যাচ্ছ তার বিনিময়ে তুমি আল্লাহর কাছে কিছু পাওয়ার এরাদা করো এরাদা করো তখনই এই আমাদের যে নেকি পাওয়ার যে সিলসিলাটা এটা বন্ধ করা যাবে না প্রতিটা কাজে প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা সময় নেকি পাওয়ার সুযোগ রয়ে গেছে সুযোগ রয়ে এটা মিস করো না জি এখানে টয়লেটে গেলে কি আমি নেকি পেতে পারি যা আমি ক্লিন করব আমার আল্লাহ তালা যেভাবে আমাকে পাক সাফ হয়ে বের করে এভাবে আসতে বলেছেন আমি যেন সেভাবে আসছি সেভাবে শূন্য তরিকা নিজেকে ক্লিন করে বেরিয়ে আসবো উজু করে আসবো এবং এর ফলে আমি তাহারাত অর্জন করব পবিত্রতা অর্জন করব এবং আমি পাক হয়ে আল্লাহর সঙ্গে নামাজ পড়তে পারবো এরকম একটা ধারণা নিয়ে তুমি বাথরুমে যাও এবং তুমি সব পেয়ে যাবে এখন আসলো যে এখন নিয়তকে ঠিক রাখা বিশেষ করে যেখানে প্রদর্শনের ছা ইত্যাদিগুলো চলে আসে আমি দেখলাম যে নিয়তের মতন আর কোন কঠিন কাজ আমি পাই না আমি দেখতে পাচ্ছি যে নিয়ত ঠিক রাখার কাজটা আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন মনে হয়েছে আমি যতবার নিয়তকে ঠিক করে ফেলি আবার এটা রং পাল্টিয়ে আসে এগুলো দিকে নজর আমার চলে যায় আমি নিজেকে অনেক কষ্ট করে ঠিক করি আবার দেখি আরেক তরিকা চলে আসে ইউসুফ ইবিন আসবাত রহমাহুল্লাহ আরেকজন বড় মাপের সালফে সালিহ বড় ইমাম তিনি বললেন তাহলিস যারা আমলকারী নেক আমল করে তাদের এই নিয়তকে ঠিক রাখার কাজটা অনেক কঠিন বেশি করে আমল করার তুলনায় যে আমরা ইনশাআল্লাহ তিনি বললেন তার সাথীকে তুমি একটু থামো আমি নিয়তটা ঠিক করে ফেলি এখানে কি বোঝানো হলো কারণ আমি যদি আরেকটি মসজিদে যাই ও ওই মাম সব আসছেন আমাদের জানা উনি মাসা আল্লাহ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত উনি আসছেন এটা যেন না এটা আমার মনে যেন চলে না আসে না আসে আমি যাওয়া তারা খুব খুশি হয়েছে আমার একটা খুব ভালো একটা পরিচয় সেখানে আমি ঠিক করে কেন যাব যে একটি জানাজায় শরীর হয়ে গেলে আল্লাহ তালা তাকে এক কি রাত পরিমাণ নাকি দেন আর এক কি রাত পরিমাণ নাকি কত দূর ওনাকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি বলেন ওহ পাহাড়ে সমান তাহলে আমি এই নিয়ে যাই আমি তাদের বাবার জানাজায় গিয়েছি আমার খুব একটা সম্মান তারা করলো আমার খুব নামকাম হয়ে গেল উনি আসলেন এইটা যেন না হয় আমাদের নিয়তটাকে ঠিক করতে হবে তাহলে আমরা প্রচুর নেকি পাবো এবং আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জন করতে পারবো সময় হয়ে গেছে একটি বিরতির কিছুক্ষণের পর মধ্যে আবার ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকুন
ভিত্তির পর আবার আপনাদের স্বাগত ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আমাদের সাথে আছেন সম্মানিত শেখ শেখ আব্দুল কায়ুম আমরা আমাদের আলোচনা শেখ আর সামনে একটু বাকি ছিল আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করি এবং দর্শক দর্শক এই পর্বে আমরা আপনাদের সরাসরি প্রশ্ন উত্তর নিব আমাদের স্ক্রিনে আপনি আমাদের নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা শেখকে প্রশ্ন করতে পারেন শেখ আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিবে শেখ আমরা আলোচনায় ফিরে যাই আমাদের সামনে একটু আলোচনা বাকি ছিল জি ইনশাআল্লাহ দর্শক মণ্ডলীর ভাই এবং বোনেরা আমরা এই হাদিস থেকে আলোচনা শেষের দিকে চলে এসেছি আর দু একটি সুন্দর কথা আমরা কোট করি যেমন আব্দুল ইবনু মুবারক রাদিয়াল্লাহু রহমাহুল্লাহ তিনি সুন্দর একটি কথা বলেছেন অত্যন্ত চমৎকার কথা রুব আমালিন সগীর তু আজেম হুন্নিয়া রুব আমালিন কবীর তু সগীর হুন্নিয়া অনেক আমল আছে ছোট আমল করেছে বান্দা জি কিন্তু তার নিয়তটা এত সুন্দর ছিল আল্লাহর কাছে এত কবুল হয়েছে এই ছোট সুন্দর নিয়তটা আমলটাকে আল্লাহর কাছে অনেক বড় করে ফেলেছে আর কেউ কেউ তার অনেক বড় কাজ করেছে কিন্তু তার নিয়ত ভালো ছিল না তার আমল যদি কবুল হয় আল্লাহর কাছে খুব ছোটই হয়ে যাবে একেবারে এত বড় কাজ অতি ক্ষুদ্র হিসাবে নগণ্য কাজ হিসাবে আল্লাহর কাছে বিবেচিত হয়ে যাবে এই যে আমরা বললাম এতক্ষণ যে সুন্দর নিয়ত সহি নিয়ত রাখা ভালো নিয়ত রাখা তার মধ্যে এর একটা বড় শর্ত এটা যে কোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য কিন্তু আরেকটা শর্ত আছে যে এটা একটা পরিপূরক কথা আসছে এখানে কমপ্লিমেন্টারি যে যে কোনো নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য দুটো শর্তের একটা মিস হয়ে গেলে কখনও আল্লাহর কাছে কবুল হবে না একটা হলো ঠিক সহি নিয়ত আল্লাহর উদ্দেশ্যে এখলাস থাকবে দুই নম্বর হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সামের শরিয়া মোতাবেক ওনার শূন্য মোতাবেক ওনার তরিকা মোতাবেক হওয়া লাগবে কাজটা হওয়া লাগবে কাজটা হওয়া লাগবে আমি আমার মন গড়া মাতা করলে হবে না আমি এমনি করে করি আমার খুব নিয়ত ভালো আছে হবে না উনি কিভাবে করেছেন এই তরিকা আর দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহর জন্য আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য সহি নিয়ত দুটো একসঙ্গে থাকতে হবে এবং সেই কথা সোরা আলমুলকে আল্লাহ তালা বলেছেন লেয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা তোমাদেরকে আল্লাহ তালা পৃথিবীতে মোথায় দিয়েছেন এবং বিভিন্ন আমলের কথা বলেছেন পরীক্ষা করে দেখতে কে সর্বোত্তম আমল নিয়ে আসো সবচেয়ে বেশি সুন্দর আমল করে আসো আর এই সুন্দর আমলের ব্যাখ্যা কি তাফসির কি আখলাসুহু ও আসওয়াবহু যেটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি এখলাস আছে আর যে কাজটা সবচেয়ে বেশি করে রসুল্লাহ সাল্লাহ সুন্না পদ্ধতি মোতাবেক করা হয়েছে তিনি আরও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন কথা থাকে ইন্নাল আমলা ইজা কানা খালেসান অলাম ইয়াকুন সওয়াব আল্লাম ইকবাল একটা আমলে খুব এখলাস থাকলেই চলবে না যদি সেটা সঠিক পদ্ধতিতে না করা হয় তাহলে আর সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে রসুল্লাহ পদ্ধতি ওয়া ইদা কানা সওয়াবান লাম ইয়াকুন খাল ইসাল্লাম ইকবাল আর যদি নবী করিম সাল্লাহ তরিকা মোতাবিক করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু নিয়তের মধ্যে ছিল অন্য উদ্দেশ্য তাহলেও কবুল হবে না মিস হয়ে গেছে আনটিল বোথ অফ দেম হাত্তা ইয়াকুনা খাল ইসান ও সওয়াবান বোথ উইল বি সেফ দোনোটা যখন অ্যাভেলেবেল থাকবে সুন্দর নিয়ত ইন্টেনশন এবং সুন্দর তরিকা নবী করিম সাহেব তরিকা অনুযায়ী তাহলে একমাত্র আল্লাহ তালার কাছে কবুল হবে কবুল হবে হাদিসের শেষের অংশ এসেছে হিজরতের কথা জি যে ব্যক্তির হিজরত হয় আল্লাহ এবং তার রসুলের জন্য সেই ব্যক্তির আমল আল্লাহ এবং তার রসুলের জন্য হয় এখানে হিজরতকে একটা আমল হিসেবে আনা হয়েছে এইভাবে হিজরত শুধু নয় এখানে মনে করেন হজ জাকাত রোজা জেহাদ এভরিথিং জি যে কোনো ইবাদত আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিজরত হিজরত আর একটা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার অথবা কোনো দুনিয়ার কিছু পাওয়ার একটা এক্সাম্পল এসেছে এটা দ্বারা বোঝানো হলো এনিথিং যদি দুনিয়া কিছু ঢুকে যায় কোনো আমলের মধ্যে উদ্দেশ্যটা যদি দুনিয়ার হয়ে হয়ে যায় শুধু এগুলো দুই একটা এক্সাম্পল এসেছে এনি কাইন্ড অফ নেম অ্যান্ড ফেম যদি হয় যে নাম লোক দেখানো লোক দেখানো যদি হয় তাহলে এনিথিং যদি হয়ে যায় তাহলে সেটা ওই কাজের জন্যই হয়েছে বলে আল্লাহ কাছে লেখা হয়ে যাবে আল্লাহর জন্য হয়েছে বলে লেখা হবে না এই কথাটা পরিষ্কার মেসেজ এখানে দেওয়া হয়ে গেছে সাহাল ইবিন আবদুল্লাহ তাস্তির রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন লাইসা আলাম নাফসে সাইন আশাকুমিন আল ইখলাস লে আন্নাহ লাইস আল্লাহ হাফি হে নাসিব কালবের জন্য অন্তরের জন্য এখলাসের মতো কঠিন জিনিস আর কোনো কিছু নেই কারণ এখলাসটা 
যদি কারো থাকে তার নাফসের এখানে কিছুই পাওয়ার নাই আচ্ছা নাফসের পাওয়াকে কুরবানি করতে হয় আচ্ছা এই জন্য অন্তরের মধ্যে এই তাই ঢুকানোর কাজটা সবচেয়ে কঠিন কঠিন ইউসুফ আবিন হাসান আর রাজি ইউসুফ আবিন হুসাইন রাজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন আজ শাইইন ফি দুনিয়া আল ইখলাস সবচেয়ে দামি বিষয় দুনিয়াতে হচ্ছে ইখলাস জি সহি নিয়াত পিওর ইন্টেনশন ওয়াকাম আশতাহিদু ফি ইসকাতির রিয়া ইয়ান কলবি ওয়াকাআন্নাহু ইয়ামবুতু ফি আলা লাউনিন আখার আমি কতই না চেষ্টা করলাম আমার অন্তর থেকে টাইম টু টাইম রিয়া প্রদর্শনের ইচ্ছা শোইং অফ জি এই শরণের জন্য কিছুক্ষণ পরে দেখি যে আরেক রকমের আরেক রূপে আবার চলে এসেছে তিনি ঠিকই বলেছেন এই সমস্ত সালফে সালেহিনরা যদি নিয়ত ঠিক রাতে এত কষ্ট করেন আমাদের কি আমাদের কি অবস্থা তো আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের অন্তরকে সহি করার জন্য আমাদের কি আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করে যে কোনো নেক কাজের জন্য আমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে করি তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা পাবো আর অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ঢুকে গেলে আমরা সব হারিয়ে ফেলবো একটা সম্পর্ক প্রশ্ন ছিল আমার এই বিষয় रिलेटेड সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের ভিতরে জিনিসগুলো ঢুকে যায় আমরা নিয়তটাকে সহি করার পরেও নানাভাবে নানাভাবে আমরা অন্য দিকে চলে যাই কি করলে বা কি কাজ করলে বা কিভাবে আমরা এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারি বা আমরা এখান থেকে মুক্তি পেতে পারি এই যে কথাগুলো আলোচনা করা হলো যে এখানে ভয় কত কারণ এই ক্লাসের বিপরীত হচ্ছে রিয়া জি রিয়া যদি চলে আসে সহি গফ প্রদর্শন ইচ্ছা এর শাস্তি কি হবে ওই কথা মনে করতে হবে আচ্ছা এই বিষয়ে কিছু সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কথা এসেছে জি কিয়ামতের দিন ইদা জামা আল্লাহুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন আল ইয়াউমিন লা রাইবা ফি কিয়ামতের দিন দিন যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যখন সমস্ত মানুষকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সবাইকে জামায়াত করবেন হাশরের ময়দানে তখন নাদা মুনাদিন একজন ফেরেশতা ডেকে ডেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে চিৎকার করে বলবেন মান কানা আশরাকা ফি আমালিন আমিলাহু লিল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তে করার কোনো কাজকে কোনো কিছুকে শরীক করে ফেলেছে নিজের রিয়া হোক প্রদর্শনের ছক ইত্যাদি করেছে ফালিয়াতুল সাওয়াবাহু মিন ইনদি গাইরি লাহ জাওয়াজাল অন্য কাউকে খুশি করার জন্য করে থাকলে তাদের কাছ থেকে সে পুরস্কার নেক আজকে আচ্ছা কারণ আল্লাহ তালা কোন পার্টনারশিপ বিলিভ করেন না কেউ জনগণকে খুশি করার জন্য এই কাজটা করেছিল জনগণের কাছে আজকে যাকসে কে আমাকে আমাকে কিছু পুরস্কার দাও দেখি সে দিতে পারে তারা দিতে পারে কিনা কারণ আমাকে যদি বলে যে আল্লাহ আগনা আগনা সোরাকা অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ আমি তো আপনাকে দেবো ফিফটি পার্সেন্ট বাকি ফিফটি পার্সেন্ট আমার একটু জনপ্রিয়তা দরকার আছে তাহলে হবে না জি পুরোটাই আল্লাহকে দিতে হবে উনি পার্টনারশিপে বিশ্বাস করেন না এই কথার মনে রাখতে হবে জি আর একটি হাদিস বলি যারা আমাদের মতো এই পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গেছে পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গেছে দিনে কথা বলতে হয় জি তাদের ব্যাপারে একটা সাংঘাতিক শক্ত হাদিস এসেছে জি মান তাআল্লামা ইলমান মিমা ইফতাকা বিওয়াজুল্লাহ লা ইতাআল্লামুহু ইল্লা লিয়ুসিবা আরদা মিনাদ দুনিয়া লাম ইয়াজিদ আরফাল জান্নাতি ইয়াউমুল কিয়ামা জি যে ব্যক্তি দিনে কোনো ইলম শিখে যা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য ব্যবহার করার জন্য পাওয়ার জন্যই ব্যবহার করার কথা ছিল কিন্তু সে দুনিয়ার কোনো কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে নেম অ্যান্ড ফেম পজিশন ইত্যাদি পাওয়ার জন্য ব্যবহার করে কেয়ামতের দিন সে জান্নাতে সুগন্ধ পাবে না আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে হাদিসে তিনি বলেছেন মানতলাবার যে ব্যক্তি এলেম শিখা শিখে এলেম এলেম চর্চা করে শরীয়তের জ্ঞান দিনের জ্ঞান অর্জন করে যারা এলেম বেশি নেয় তাদের মধ্যে একটু নিজের পজিশনকে হাই করে হাই করতে চায় অথবা অন্য আলেম উনি কি বড় আলেম আমি তার চেয়ে বড় আলেম আমি তার সঙ্গে তাকে দেখাই দেব যে আমার অন্য তার চেয়ে কত বেশি আছে এই জাতীয় নিয়তে নাও জুবিল্লাহ অথবা দুনিয়ার কোনো পজিশন দখল করার জন্য তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা তাকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য সেলিব্রিটি হওয়ার জন্য ব্যবহার করে তাহলে আল্লাহ তালা ইল্লা আদখালাহুল্লাহ উন্নার তাকে জাহান নামে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিন তিনি আর একটু সাবধান করেছেন আরেকটি হাদিফে বাসের হাদিহিল উম্মাহ বিশ্বনায়ন ও তামকিন ফিল আউদ তিনি সাহাবি কাব উবাই বিন কাব রাজি আল্লাহকে বললেন সোনা এই উম্মাদকে তুমি খবর দিও এই উম্মাদকে আল্লাহ তাল্লাহ অনেক প্রশংসা পাওয়ার সুযোগ দেবেন সম্মানও দেবেন হাই পজিশন দেবেন 
এবং দুনিয়াতে ভালো ভালো পজিশনে বসিয়ে দিবেন কিন্তু ফমান আমিলা মিনহুম আমাল আল আখের আলি দুনিয়া কিন্তু কেউ যদি এই দিন যেটা আখেরাতের জন্য ব্যবহার করার কথা দুনিয়া পাওয়ার জন্য শুধু ব্যবহার করে থাকে লামি এখন লাহুফিল আখেরাতে মিন নাসিব আখেরাতে আল্লাহর কাছে তার কিছুই পাওয়া তো না কিছুই একদম শূন্য হাতে একদম যত কিছু করার পর একদম শূন্য হাতে তো অনেক শক্ত বিষয় না অনেক শক্ত বিষয় তো এইজন্য আমরা যারাই আখেরাতের উদ্দেশ্যে দ্বীনের উদ্দেশ্যে দ্বীন ইলম কাজ করব দ্বীনে যে কোনো কাজ করব মসজিদ বানাবো আমরা আমাদেরকে নিয়তটাকে ঠিক ঠিক করে নিতে হবে অনেক বড় শক্ত কথা আছে এগুলো যদি আমাদের চোখের সামনে থাকে তাহলে হয়তো বা আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাদের নফসা আমাদেরকে ধোকা দিতে পারবে না ইনশাল্লাহ শেখ আমরা একটু বেশ কিছু ফোন কল আছে আমাদের লাইনে আমরা দেখি আমাদের সাথে কে আছেন क्षति होना একটা ভালো নেক কাজ করলো জি বড় একটা মসজিদ বানালো মাদ্রাসা বানালো নিজে বড় দিনের কথা বললো বিভিন্ন জায়গায় বয়ান করে বেড়ালো সে আল্লাহর জন্যই করেছে জি কিন্তু ইয়াহমাদ হুন্নাস ও আলহী লোকেরা তারকে কিছু এখন একটু শুকরিয়া জানালো তার একটু ভালো কথা আলোচনা করলো এনকারেজ করলো এনকারেজ করলো যে উনি মাশাআল্লাহ অনেক ভালো কাজ করেছেন আল্লাহ কবুল করে ইত্যাদি কথাগুলো বললো ইয়ার রাসুল্লাহ এই কথার কারণে ওই লোকটার আমল কি বরবাদ হয়ে যাবে যে শাস্তিগুলো কথা এসেছে এগুলো কি তার্কের জন্য হয়ে ঘটে যাবে জি তখন তিনি জবাব দিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিলকে আজলু বসরাল মুমেন ন ন ন তার নিয়ত ঠিক থাকলে মানুষের যাই বলুক না কেন কোনো কিছু হবে এইটা মুমিনের বরঞ্চ দুনিয়ার নগদ পাওনা আচ্ছা আচ্ছা তার আখেরাতের আসল পাওনা বাকি থাকবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এটা দুনিয়ার নগদ পাওনা বোনাস বোনাস সে তার অন্তরকে পাহারা দিয়েছে সেটা চাইনি সেটা বাহবা কুড়াতে চাইনি এত হাততালি চাইনি চলে এসেছে কেউ বলে ফেলেছে এটা জন্য তো সে আল্লাহ কাছে দায়ী হবে না দায়ী হবে না কিন্তু সে যদি বলে মনে মনে চায় যে কি বললেন আর একটু বলেন না কেন আর একটু বাড়িয়ে দেন আর একটু বাড়িয়ে দেন আর একটু বলেন সে এরকম তামন না করে তাহলে কিন্তু পাবে না এবং আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে যারা লোক রেখে দেয় যে তাকে বাহবা করার জন্য যেন তার সাথে চলে আসে সেই স্রোতে অ্যাপসলুটলি আমরা এগুলো থেকে বিরত থাকি জি জি কিন্তু <laughs> কিন্তু এগুলো আমাদের এখনো সঠিক মানে হয়তো বা পৌঁছে না এটাও আরও ইম্প্রুভ করতে হবে আর আমলের ক্ষেত্রে যে আমলগুলো আমরা করি এই আমলগুলোর কোয়ালিটি কোন মানের হয়েছে যেমন নামাজ পড়ি আমরা নামাজ কি আমাদের ওই মানে পৌঁছে গেছে এখনো না কন্টিনিউসলি অব্যাহত চেষ্টা করতে হবে কিভাবে নামাজটাকে আরও খুশু খুশু সাথে পড়া যায় আল্লাহ দিন হুমফি সালাতে হিম খাস তারা নামাজের মধ্যে খুশু অর্জন করে তারাই কামিয়াব হবে আল্লাহর ভয় বেশি করে নিয়ে আসা এই আমলকে আমলের মধ্যে এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে আর সহি তরিকা যেটা আপনি বলেন সহি তরিকা যেটা একটু যে আমার লোকটা ঠিকমতো হয় সাজারটাকে ঠিকমতো হয় উজুটা ঠিকমতো হয় কিনা একটু খেয়াল করে করে যত্ন সহ আমাদের নবীর মত করে হচ্ছে কিনা কিনা তিনি যেভাবে আদায় করতেন সেভাবে আমরা পারছি কিনা অ্যাবসলিউটলি তাহলে এভাবে যে আমলের ফিরিস্তিগুলো তিনি দিয়েছেন আমি ফরসটা শেষ করলাম একটু সুন্নত বাড়াই দেয় এখন সুন্নত আমল করছি একটু নফলের দিকে চলে যাই 
তাহলে এভাবে আমাদের আমলের ফিরিস্তি কিন্তু অনেক বাড়ানো যায় জি অনেকে আমরা ভেরি ইকোনমি ওয়েতে জি হিসাব করে করে আমল করছি কিন্তু আমরা দেখি সালফে সালেহিন সাহাবায়ে کرام কিভাবে আমল করেছেন জি তো আমাদের আমল কিন্তু এখনো সেই তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য জি এবারে আমি একটু এটার সাথে অ্যাড করি কিছুদিন আগে আমাদের এক শেক আলোচনা সাপেক্ষে কথা হচ্ছিল তিনি বলেন যে আমাদের এখন বর্তমান যুগে যেটা দেখা যাচ্ছে আমরা শুধু ফরজ আমলগুলো পালন করছি নফল সুন্নত এগুলো সব ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সুন্নতটা কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহর দিকে আরো বেশি কাছে নিয়ে যাবে নয়কট অর্জন নিয়ে আসবে নয়কট অর্জন নিয়ে আসবে এবং কাছে নিয়ে আসবে এবং এটা অনেকেই দেখা যায় যে হ্যাঁ আমি করতেছি এটা আমার ফরজ হয়ে যাচ্ছে সো আমার তার কোনো সমস্যা নেই আখিরাতের ঠিকানা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এত সুন্নত এটা আনানোর দরকার নেই হ্যাঁ সেইটাই সেইটাই এই জিনিসগুলো আমাদের ভিতর একটা চলে আসছে যে আমাদের মনে হয় এই বিষয়গুলোকে আমলের ক্ষেত্রে একটু আনা উচিত ফরজগুলোর সাথে সুন্নত সুন্নতের সাথে একটু নফল এই বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে একটা বিশাল হাদিস রয়েছে জি আমরা সেটা নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ কয়েক দিন কয়েক সপ্তাহ পরে কয়েক সপ্তাহ বন্ধ করে আমরা ইনশাআল্লাহ নিয়ে আসব আলোচনা শুনব জি দর্শক আশা রাখি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন পরবর্তী কলার কে আছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আমরা বনে আমাদের কলার কা হারি হারি বলেছি ওকে ঠিক আছে আমি হতে আবার ট্রাই করবেন ইনশাআল্লাহ জি কলার আছেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার আলাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্নটা বলুন আমি মাওলানা সাগর ফোন নম্বরটা চাইছিলাম আচ্ছা আপনি আমাদের লাইনে থাকুন আমাদের স্টুডিও থেকে ইনশাআল্লাহ আপনাকে আপনার নামটা দিয়ে দেয়া হবে ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ ওকে সে কাম আমাদের আলোচনায় জি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো যে কথা বলছিলাম আমরা যে হাদিসটি ছোট হাদিস কিন্তু মাত্র দুই তিন লাইনে কিন্তু হাদিসের মধ্যে যে বিশাল বক্তব্য এসেছে জি যে গভীরতাটা অনেক বেশি হ্যাঁ এটার পাল্লা এই দাঁড়ি পাল্লা যদি আমরা আমাদের অনেকগুলো কাজকে মাপার চেষ্টা করি জি তাহলে আমাদের কতগুলো আমল টিকবে আর কতগুলো টিকবে না এটা বিশাল চিন্তার বিষয় চিন্তার বিষয় হয়ে যাবে এইজন্যই ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমাদেরকে এই এই হাদিসগুলোকে দিয়ে শুরু করে দিয়েছেন এই কিতাবের মধ্যে প্রথমে তিনি এটাকে নিয়ে এসেছেন সহিহ বুখারীর মধ্যে অনেক অনেক আমলের পরিবর্তে মানুষ সওয়াব তো পাবেই না অনেক বড় অংশ শাস্তি পাবে আস্তাক শাস্তি পাবে তার एग्जांपल এসেছে নামাজি নামাজের নামাজ পড়ার কারণে সে শাস্তি পাবে নাউযুবিল্লাহ আউযুবিল্লাহ এটা তো আমরা ছোট সূরাতে পড়ে সূরা আল মাউনে আর আয়াত আল্লাহ দিয়ে মধ্যে পড়েছি বাদ আউযু বিল্লাহ মিন শাইতান আর রাজিম ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযিনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন দোজাক ওই সময় সব মুসাল্লিদের জন্য জি যারা নামাজ পড়ে কিন্তু ভুলে যায় ঠিকমতো নামাজকে আদায় করে না জি এবং ওখানে ত্রুটি করে এমন ভাবে অবহেলা করে নামাজকে মানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাবে আদায় করে ফেলে তো এই নামাজে হয়তো তার শাস্তি হয়ে যেতে পারে দেখেন কেউ বলবে তাহলে ভালো তার নামাজ না পড়াই ভালো নামাজ পড়ে যদি শাস্তি হয় না না পড়লে শাস্তি তো আরো বড় আরো বড় শাস্তি এটা তার एग्जांपल এসেছে কিভাবে নামাজি ব্যক্তির নামাজের কারণে শাস্তি হতে পারে মুনাফিকদের নামাজের एग्जांपल সূরা নিসার 142 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন ওয়া ইদা কামু ইলা সালাতে কামু কুসালা ইরাউনান নাস এই মুনাফিকগণ যখন নামাজে দাঁড়াতো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামানায় ওনার উপস্থিতিতে মসজিদে নববিতে আচ্ছা যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় দাঁড়ায় এমন অলস ভাবে আসলে ইবাদতের কোনো তাদের উদ্দেশ্য নেই আল্লাহকে খুশি করা আসলে ইরাউনান নাস লোকদেরকে দেখায় যে আমি নামাজি আমরা যেটাকে বলি ডিউটি করা আর কি যে লোক দেখানো কারণ নামাজ না পড়লে লোকরা বলবে তুমি কি মুসলিম না মুসলিম না জি তুমি কি মুনাফিক না মুসলিম জি জি এইটা থেকে বাঁচার জন্য নামাজ পড়বো নামাজ পড় এটার एग्जांपल নেই আমরা এখন মনে করেন কোন লোকের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে জি এখন তার যিনি হবু শ্বশুর জি তিনি নামাজি মানুষ আর একটা নামাজি ছেলে খুঁজে এখন যে ছেলের প্রস্তাব আসছে এই ছেলে নামাজি না আচ্ছা একজন বুদ্ধি দিলে শোনো ওই যে নামাজের সময় হচ্ছে তোমার শ্বশুর যেন দেখে তুমি নামাজ পড়ো তা না হলে কিন্তু প্রস্তাব তাহলে ভালো বিয়ে হবে না হবে না এই সম্বন্ধ এখন সে ওই গেল ওই ওই নিয়তে নামাজ পড়তে তাহলে কিন্তু এখানে তার নিয়তটা ঠিক থাকলো না জি তাই না হ্যাঁ তখন হতে পারে যে এখন কি করবে তাহলে কি নামাজ না পড়বে না তাহলে সে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুক সংগ্রাম করুক 
করে কি যে আচ্ছা আমার শ্বশুর দেখবেন কিন্তু আমি যেন এই নিয়তে না পড়ি আল্লাহ তুমি আমাকে সহি নিয়ত দাও আমি নামাজ এখন দাঁড়িয়েছি তোমার জন্য যেন পড়তে পারি এবং সেটাতে যেন আমি থাকতে পারি থাকতে পারি আমাকে সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহর কাছে যদি আমরা চাই জি আল্লাহ কি আমাদেরকে সাহায্য করবেন না অবশ্যই সাহায্য করবেন আল্লাহ আল্লাহ তাআলা কাছে চাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সুন্দর দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন জি আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক মুআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একসময় ডেকে বলেন মুআদ আনা উহিব্বুকা ইন্নি উহিব্বুকা জি আমি তোমাকে অত্যন্ত পছন্দ করি জি খুব मोहब्बत করি তোমাকে डाकते पढ़ा <laughs> এর উত্তর হচ্ছে আমি যে নামাজ পড়েছি জি আমার নামাজটা কি সেই মানে হয়েছে জি যেভাবে দাঁড়ানোর কথা ছিল আর সালাত মেরাজুল মুমিন কত ভুল হয়ে যেতে পারে আমাদের নামাজের ভিতরে এটা আল্লাহর সঙ্গে মেরাজ হচ্ছিল আমার কিন্তু আমার মন কোথায় চলে গিয়েছিল জি দিক বিদিক ঘুরেছে আমার মন জি কত কিছু কল্পনা এসেছে জি তাহুরা করেছি আল্লাহর তাজিম করিনি জি আল্লাহকে সম্মান করি যা উঠানামা করেছিলাম জি মাঝে মাঝে বেখেয়াল হয়ে গেছে শয়তান কত কল্পনা মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে এই যে আমি অন্যায় করেছি এই জন্য নামাজের শেষেই আল্লাহর কাছে আমি ইস্তেগফার করি হ্যাঁ এই এটা সম্পূর্ণ দুটো প্রশ্ন আমি আপনাকে করি শেখ প্রথমটি হচ্ছে আমরা যে দোয়াটি আজকে শিখলাম যেটা আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার জন্য এটাকে আমরা নামাজের ভিতরে পড়ব না নামাজ শেষ হওয়ার পরে আমরা এই দোয়াটি পড়ব এটা মেইনলি এসেছে নামাজের পরে নামাজের পরে নামাজ শেষ হওয়ার পরে সালাম করার পরে তারপর আমরা এই দোয়াটি পড়ব কিন্তু অনেকগুলো দোয়া আবার নামাজের ভিতরে ঢুকিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের আগে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম ওয়াল হাজাল আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিনা আযাবিল ফিন্নার ওয়া আযাবিল ফিল ওয়া আযাবিল কবর জি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিনা আযাবিল মাসা ওয়াল মাগরাম জি আউযু বিকা মিনাল ফিতরাতিল মাসিহ দাজ্জাল জি তো ইভেন বিভিন্ন বিষয় তিনি কিন্তু সালাম ফিরনের আগেও দোয়া করেছেন দোয়া করেছেন এই সুন্দর দোয়াগুলো কোথায় পাওয়া যাবে একটা চমৎকার একটা ছোট দোয়ার কিতাব আছে সেটাকে বলা হিসনুল মুসলিম হিসনুল বা ফোর্টস অফ দা মুসলিম ইন ইংলিশ এই 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 বইটি অত্যন্ত চমৎকার আমাদের জীবনের ছোট খাটো অনেক দোয়া তার ভিতরে পাওয়া যায় জি জি তো আমরা এই ভাবে করে যদি কন্টিনিউয়াসলি সাহায্য চাই আল্লাহ তাআলার কাছে তাহলে আশা করা যায় যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেল্প করবেন জি নিয়ত ঠিক রাখার জন্য জি আমলটাকে সুন্দর করে করার জন্য এবং আমাদের মনের ভিতরে যে বিভিন্ন জিনিস উঁকি ঝুঁকি যায় দেখেন আমরা কেউ ফেরস্তা নই জি বড় বড় সাহাবিরা বলেন সুফিয়ান সাউরি রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমাম ওনাদের মতো লোকদের নিয়ত ঠিক রাখা কষ্ট হয়েছে আমাদের জন্য আমাদের জন্য কি অবস্থা আমরা অনেকে ক্লেম করি আমার নিয়ত ঠিক আছে আমরা কেউ যদি বলে আপনার তো নিয়তে নিয়ত ঠিক আছে কিনা কি না না আমারটা ঠিক আছে এই কথা কেউ বললে তো হেভিলি অফেন্ডেড হয়ে যাবে সেটাই শেখ আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদেরকে অনুষ্ঠানটি আজকে শেষ করতে হচ্ছে আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের এই আলোচনার সামনের দিকে ও পর্বগুলিতে আমরা চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন আমি আজকের পর্ব থেকে আমরা যতটুকু শিখলাম আমাদেরকে নিয়তটাকে সহি করতে হবে আমাদের ইমান ও আমলকে ঠিক করতে হবে এবং আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানে পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য আপনাদের জন্য কিছু জানার থাকে আপনারা আমাদেরকে ইমেল করবেন ইমান ও আমল অ্যাট ইকরা ডট টিভি এই অ্যাড্রেসে सबा भलो थकून सुस्थ इमान अमल खुदा